फाइव सेकेंड्स टू गो स्टार्ट द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ त्रिमुख वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र टू थाउजेंड सिक्स टेन एस सी सी सिक्स एटी वन हैज अगेन अप्रूवड द वेल सेटल्ड प्रिंसिपल दैट वेन एन इनक्रिमिनेटिंग सरकमस्टांस इज पुट टू द एक्यूज एंड दैट एक्यूज आइदर ऑफर्स नो एक्सप्लानशन और ऑफर्स एन एक्सप्लानशन विच इज फाउंड टू बी अन ट्रू देन द सेम बिकम्स एन एडिशनल लिंक इन द चेन ऑफ सरकमस्टांसिस टू मेक इट कम्प्लीट इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो हैल्ड दैट वेयर अ हसबेंड इज अलेस्ड टू हैव कमिटेड द मर्डर ऑफ हिज वाइफ एंड द प्रोसिक्यूशन सक्सीड्स इन लीडिंग एविडेंस टू शो दैट शोर्टली बिफोर द कमीशन ऑफ क्राइम दे वर सीन टूगेदर और द ऑफेंस टेक्स प्लेस इन द डिवेलिंग हाउस वेयर द हसबेंड ऑल्सो नॉर्मली रिजाइडिड एंड इफ द हसबेंड डज नॉट ऑफर एनी एक्सप्लानशन हाउ द वाइफ रिसीव्ड इंजरीज और ऑफर्स एन एक्सप्लानशन विच इज फाउंड टू बी फॉल्स इट वॉज अ स्ट्रोंग सरकमस्टांस पॉइंटिंग दैट ही अलोन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमीशन ऑफ क्राइम देयर इज यट अनदर डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सिज काशी राम ए आई आर टू थाउजेंड सेवन एस सी वन फोर्टी फोर वेयर इन इट इज हेल्ड दैट वेन द एक्यूज वॉज लास्ट सीन विद इज मर्डर्ड वाइफ ही मस्ट गिव एक्सप्लानशन और प्लीड एली बाई इन स्पोर्ट ऑफ हिज इनोसेंस और एल्स इट वुड बी अ स्ट्रोंग सरकमस्टांस अगेंस्ट हिम पॉइंटिंग टूवर्ड्स हिज गिल्ट इन द केस एट हैंड द इंजर्ड डेड बॉडी ऑफ धानी वॉज फाउंड इन द अपीलाट्स हाउस वेयर both of them lived the appellant has also admitted this fact while being examined as an accused under section 313 of the code of criminal procedure the post mortem examination report of dhani confirmed that her death was homicidal the correctness of the post mortem examination report was not challenged by the appellant he also did not suggest dr nihar ranjan biswas that injuries on dhani were self inflicted sundar soren pw6 has deposed that while the police was taking the dead body of dhani away from the house apilant was also present and he confessed before him that he had killed his wife according to the evidence of sundar soren the police then even seized an ex material exhibit 1 where after he lost ajahar at police station having regard to the above referred decisions of the supreme court and in the absence of any plausible explanation from appellant regarding the homicidal death of dhani in his house where both of them lived together leads to only one conclusion that he alone was responsible for the commission of crime the learned counsel for the appellant took us through the evidence of investigating officer pw8 to convince us that the appellant at best can be convicted under section 304 part 1 or part 2 of the indian penal code according to the evidence of roy the appellant had told him that both he and dhani picked up a quarrel after consuming liquor and since he had an ex in his hand it accidentally struck in the abdomen of dhani we are not impressed with this post disclosure of a pilant to roy because it is far from truth the injury found in the abdomen of dhani completely belies the disclosure of a pilant as already mentioned above the blow in the abdomen of dhani with an ex was so severe that it had cut the small and large intestine below umbilicus region such a deep cut injury was not possible accidentally as told by the appellant the appeal has no merit it is accordingly dismissed